sa parehong baybayin, naghahanda na rin sumisid ang labing dalawang taong gulang na si Marvin, kasama naman ang kanyang amang si Mang Val Rosales. Anim na taon nang nagmimina sa ilalim ng dagat si Mang Val, alam niyang mapanganib ang ganitong uri ng trabaho. Pero wala naman daw kasi silang ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Ano mo ba yung pwedeng mangyari dun sa ginagamit ninyong hose? Halimbawa, yung makina pag naubusan ng diesel, papatay siya, ganun. Ngayon, pagdating doon, kung kinapos ka ng hangin, kailangan kumapit ka dito na makatabi ka kagad. Yan ang ginagawa namin. Nangyari na sa inyo yan? Oo. Ano nangyari sa inyo noon? Ay kapon nga, sumabog to eh. Minsan kasi pag magandang panahon, tulad nito tag-araw, medyo ang klima naman ng dagat, medyo mainit siya. Kaya kami minsan sumisisid kami ng alas 8, minsan umaahon kami alas 12 yung medya. O eh bakit puputok? Eh sa sobrang init ma'am, mainit yun. Hinawakan mo kayo na doon, diba mainit yung puno yun. So puputok yung hose? Oo yun. Pumutok ka hapon? Oo, puputokan ako. Ayun, Ay parang ganun. Pumutok na nga o. Pumutok? Oo, ayun. Nasaan po yung ano niyan? Ah. Saan yung sumisisip? Ah, okay. Habang kausap ko si Mang Val na naghahanda sa paglusong sa dagat, nangyari ang isa sa pinakakinatatakutan ng mga nagmimina sa ilalim. Sa sobrang init, ma'am. Umiinit yun. Hinawakan mo kayo na doon. Diba mainit? Yung puno. Yun. So puputok yung hose? Oo, oh, yun. Pumutok ka hapon? Oo, oh, puputokan ako. Ayun. Ay, parang ganun. Pumutok na nga ako. Pumutok. Oo, oh, ayun. Tuklasan na host ni na Dodo ang pumuto. Maingat na hinila ng inang si Aling Charlie ang host ng anak. Ano naramdaman mo nung biglang pumutok dito? Wala ba? Ano lang? Hindi lang nataranta. Hindi ka nataranta? Hindi ka natakot? Bakit hindi? Wala ko nang gagawin doon sa ilalim. Ay, naku, may isa na naman! Tignan ko pa na napayusang at ibuto. Sino naman po yan? Kapatid niya yun. Kapatid mo? Oo. Gano'ng kalalim yung kapatid mo? Nasaan siya? Pareha. Limang di pa rin ang lalim? Nasa loob ba ng tunnel? Lagi ba nangyayari ito? Minsan lang. Pero nakakatakot. Biglang mawalan ng hangin. Oo. Minsan may lapsi doon. Minsan wala. Gagawin mo pa rin ito. Lulusong ka pa rin. Kahit na may ganitong mga aksidente. Gawin kasi wala na. Trabaho na. Pagkaahon sa tubig, agad inayos ni Dodong ang nabutas na hose. Yung mga pumutok na hose, mano-mano rin lang na nire-repair. Tapos pagka-repair nila ng ganitong paraan, yung mga sumisisit, mabalik uli sa dagat. Di ba, pwedeng pumutok uli yan kung ganyan lang yung repair? Oo. Ah, ulit-ulit na naman. Tuloy na rin sa paglusong ang mag-amang sinamang Val at Marvin. Nainitip ko lang po na kung ano mang mangyari, bahala niyong Panginoon dahil marangal naman po itong mukaho na pinapasukan po upang mabuhay po yung aking pamilya. Kahit malit lang po yung aking kinikita. Wala akong ibang choy dito na hanap buhay na iba eh, ganun, kundi puro ganito. Absent na ako araw mo tabang. Huwag may ganun. Ibang palit na naman tambal. Gano'n ka kadalas mag-absent sa isang lalang? Nakadlaw sa saod to. Thank you. 
palalim ng palalim ang hukay. Mas malalim, mas malaki raw ang tsansa na makahanap ng ginto. Pero dahil malabo na raw ang tubig at lumalakas na rin ang undercurrent sa ilalim ng dagat, nagpa siya si Mang Val na tumigil muna at subukang muling sumisid kinabukasan. Bigo silang mag-amang makahanap ng ginto. Hindi kayo nakapuno ng sako? Hindi, pero ko lahat nila. Ngayong araw na ito, walang kinita kami dahil kahit ng umaga malakas yung agot. Ngayon ng hapon, sobrang labo. Malik hindi na makita yung ilalim. Pero may mas mabigat na kalbaryo pa palang pinapasan si Mang Val. Isang taon nang iniinda ni Marieta ang bukol sa kanyang dibdib. Ni minsan, hindi siya nagpatingin sa doktor. Masakit siya, buong araw siya masakit. Hindi naman, pag nainom, nakainom ako ng gamot, nawawala din. Limang oras ang layo ng pinakamalapit na ospital sa kanila, wala rin daw silang perang pampagamot. Nahirapan kami kasi kunti lang ang income sa asawa ko. Tama lang sa amin, sa gastos sa araw-araw. Minsan hindi rin ako nakakainom kasi walang pambili. So titiisin niyo na po yung sakit? Minsan itutulog ko na lang para baka pagising ko wala nang sakit. Bakit kailangan mo tagtabang sa imong papa? Ano makapalit ng bugas ang tambal ni mama. Samantala, matapos ang buong araw na pagmamina sa ilalim ng karagatan. Paano po makikita ang ginto? Meron mo ba? Ayan. Ito, kung tutuusin, malaki na rito kung kumpara mo dun sa iba. Pero mas malaki pa yung butil ng bigas kaysa dito. At para mas mabuo ang ginto, inilagay na nila ang mercury. Ilang pag-aaral na ang nagpatunay sa panganib na dulot ng exposure ng isang tao sa mercury, pero hindi ito alintana ni na Dodo. Ang pinakahuling proseso, kailangang lutuin ang ginto para bumilog ito. Sa mahigit isang libong pisong bayad sa kanila, One, two, ten. Kada isa. Two, four, ten. Lumalabas na tig dalawang daang piso lamang ang mga kapatid at mga magulang ni na Michelle. Si Michelle at Manilin iipunin ang kinita para gamitin nilang pangbaon. Ngayong gabi, kahit papano, may may uulam at makakain ang kanilang pamilya. Isang araw na naman ang naitawid ng kanilang pamilya. Mag-iipon na sila ng panibagong lakas para muling makipagsapalaran kinabukasan sa karagatan.